naapektahan ng sarili sa dengue. Alisan ng laman at linisin isang beses kada linggo ang mga drum, timba, florera, tray at basurahan. Itaob ang mga bote at lata at butasan ng mga gulong upang hindi makaipo ng tubig. Linisin ang alulod ng bubong ng bahay. Kung nagiipo ng tubig, takpan ang mga imbaka nito. Linisin ang mga ito isang beses kada linggo. Kung may lagnat o nakararamdam ng alinman sa mga sintomas ng dengue, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility. Tandaan, ang dengue maiiwasan kung magiging masinop sa kalinisan. Huwag na umaga sa kakatutok lang sa aming programa. Narito ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Patuloy pa rin sa pag-iral itong Southwest Monsoon o Haing Habagat na siyang nakaaapekto sa kanlurang bahagi ng gitna at maging sa Hilagang Luzon. Kaya naman nasaan pa rin natin ang maulan na lagay ng panahon, partikular yan dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region hanggang dito sa Batanes at maging sa Babuyan Group of Islands. Samantala dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, Pangkalatang maaliwala sa panahon pa rin ng ating mararanasan pero posible pa rin ang pulipulong pagulan, pagkidlat at pagkulog pagdating ng hapon o gabi, dulot yan ng localized thunderstorms. ay naman sa aking kapanayam kasama si Ariel Rojas, isang pag-asa o weather forecaster. Wala naman tayong inaasahang sama ng panahon na maaaring makapekto sa susunod na tatlo hanggang limang araw. Bitin sa weekend, magandang balita para sa mga residente ng probinsya ng Quezon, Aurora at maging sa Quezon City dahil ayon sa Republic Act 6741, walang pasok sa lunes dahil ito ay Quezon City Day. Ayon sa Malacanang, isa itong special non-working holiday. Kaya naman kung may naiplanong lakad sa susunod na tatlong araw, narito ang magiging lagay ng panahon sa susunod. Sa mga mamamasyal at may naiplanong lakad sa Metro Manila, asaan pa rin natin ang pangkalahatang maaliwalas na panahon sa susunod na tatlong araw. Perfect weather condition yan kung may naiplanong lakad. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 26 to 32 degrees Celsius. Kung balak mo naman umakyat sa Baguio City, magdobli ingat dahil posible pa rin ang maulan na lagay ng panahon hanggang sa araw ng linggo. Maganda balita naman dahil pagdating na ng lunes, kaganda na lagay ng panahon pero posible pa rin ang mga pagulan pagdating ng hapon o gabi. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 16 to 22 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, asahan pa rin natin ang all good weather condition dahil walang anumang sama ng panahon ang makaaapekto sa bansa. Asahan din ang temperatura ang posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Durian Capital of the Philippines, Metro Davao, asahan ang all good weather condition bukas na magpapatuloy hanggang sa lunes. Pero bago umalis ng bahay, importanteng magbitbit pa rin ang payong dahil pagdating ng hapon o gabi, posibleng umiral na itong mga localized thunderstorms. Ang temperatura posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. At sa Zamboanga, pangkalahatang maaliwala sa palalang iral bukas hanggang sa lunes. Pero pag posible pa rin ang mahina hanggang sa katamtamang pagkakas. Ulan, pagdating ng hapon o gabi. Ang temperatura may kataasan din na posibleng umabot ng 35 degrees Celsius. Bago matapos ang programa, silipin muna natin ang mga larawan tampok sa ating Photos of the Day. Hati dyan sa atin ni Eunice Suntayas. Magandang umaga, Eunice. Magandang umaga rin sa iyo, Patrick, at sa lahat ng viewers ng Panahon TV. Side view, front view, at bird's eye view. Minsan bang hiniling mong lumipad at mag-iisang ibon? Ito ang halimbawa ng mga larawang kuha sa matataas sa lugar. Ang isang isyo sa paglala ng climate change urbanization, tulad itong nasa larawan ni Ed Kyle Belleza sa Quezon City. Ilang bulubundukin kaya ang ating matatanaw kung makararating sa peak na bundok dito sa Rizal Province. Salamat sa nagpadala ng larawang ito na si Ivan Kenneth Anna. Sa kabila naman ng maraming gusali, kakaunti ang bahagi ng mayroong green park na mula sa mga puno at halaman tulad nitong nasa larawan na binahagi sa atin ni Jerome Martin Bautista sa Hong Kong. Napakagandang subject sa painting nitong mga puting kaulapan at ang maliliit na mga kabahayan sa Baguio City. Ang photo center nito ay si John Mosuela. 
Green, brown, and blue. Yung mga makikita niyong gulay ay iba't iba dito sa kabundukan ng Benguet. Maraming salamat sa pag-send ng picture na ito, Makoy Suliman. Ano pa kayang view ang pwede niyong ibahagi sa amin? Mag-send lang na inyong mga larawan kung papaano narito ang mga pamamaraan. Mahilig ka bang kumuha ng litrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng inyong adventures, food trips, weather situation, scenic spots, festival o events na iyong pinuntahan. Pwedeng ipost sa aming social media account o sa inyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan nito ng caption or title, lokasyon kung saan ito kinuha at isama rin ang iyong pangalan. Ano pang hinihintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured in our program. At yan muna ang lahat para sa ating photos of the day. Ako si Yuni Santayas, balik sa iyo Patrick at happy weekend everyone! Maraming salamat Yunis at sa lahat ng nagpadala ng kanilang dalawan. At yan nagtatapos ang aming programa ang manatiling nakatutok sa aming social media accounts para sa updates ukol sa lagay ng panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Patrick Gumsuna, magandang umaga at mag-ingat po kayo.